Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, é, o vídeo de hoje né, vai ser uma tarde comigo, então tudo que eu vou fazer no decorrer da tarde eu vou mostrando um pouquinho de cada coisa aí pra vocês. E gente, espero muito que vocês gostem do vídeo, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo, tá bom gente? Então é isso. Ah, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a, a ovelhinha, né, que a minha sogra, meu sogro deixou aqui pra gente... Cuidado, né? Que vocês sabem, já falei nos outros vídeos que eles foram embora pra Minas, né? Então aí eles deixou aqui com a gente pra gente é, ir criando, né? Então é isso, gente. Aí no decorrer da tarde eu vou mostrando pra vocês. Gente, agora eu tô mostrando aqui pra vocês a ovelha que meu sogro deixou também, né? Pra gente ir criando, ó. Vou mostrar pra vocês hoje ela... Ela tá braba ainda. Ela tá braba ainda, gente. Ela ainda não tá acostumada, acostumada com nós ainda não. Ó, comendo na mão, ó. <risos> ela não deixa... Chegou bem pertinho assim, ela vê o celular, acho ela que ela... Tá, ela tá cismada. Tá. Ela vê o celular também, ela fica mais cismada ainda. Ah, isso aqui é a canga. Por acaso, se ela fugir aí, ó, uhum. né? Uhum. Aí ela vai e no... não passa pra... Pra cerca. cerca dos vizinhos, por aí. É. Deixa eu mostrar aqui do lado. Ela tá bem bonita. Parece que tá prenha também. <risos> Gente, algum de vocês aí que cria bode e ovelha, é... vocês já perceberam que ovelha ficou prenha do bode? Essa foi criada junto com os bodes. Ela tava criada junto, junto com os bodes. Botes, né? É, e minha sogra falou que, que existe, né? E ela acha que ela tá prenha, ó. Tá muito barrigudinha. Aí ela tava com bode. E se alguém aí já criou os dois assim junto? E se já aconteceu assim, é, da ovelha ficar prenha do bode? Aí vocês comentam aí, gente. Porque a gente pesquisou também, existe também. Só que aí é um outro nome lá que fala, quando é a mistura, esqueci agora. Mas ela tá bem barrigudinha. Ela gosta de vem cá, ovelha. <risos> ah, gente, aí depois nós vai soltar ela. Aqui, ó, nesse cercado aqui, ó. Até... Bem grandão. Ela tá amarrada até acostumar, né? Uhum, é. Ela tá amarrada só até ela acostumar. Aí depois ela vai ficar aqui, ó. O tamanho do cercado aqui pra ela, ó. Tá vendo, gente? Um cercado bem grandão pra ela andar à vontade aqui, ó. Aí ela tá amarrada agora, só até ela acostumar, porque se ela fugir, gente do céu, e é difícil vende... de pegar. E até vender a roça né, também. Ah, é, gente, nós vai criando ela também, né, até nós vender a roça. Se vender também, ela vai embora. <risos> Uns dois mil reais. <risos> ela é bem bonita, tia gravando por aqui. Vem cá, Nini. Deixa aqui. Foi folgada, né? Uhum. A água dela tá ali, gente, naquela bacia. Ela tava comendo milho, vamos ver se ela vai lá pra comer. A barrigona dela. Tô me carona. Oi? Ô, oh, Nini! Onde foi que você tá olhando pra câmera? Você gostou? Você gostou, foi? Oxi, deixou! Eita, que gatinha! Você desceu agora, hein? Mas já foi embora. Olha, gente, ela comendo milho agora. Ai, que gatinha! É tão bonitinha. Ela não gosta muito dela, não. Quando ela é que tá gravando ela, ela não, não gosta muito, que não. Que ela sabe o que é esse negócio na mão dela. Come. É, ela é obediente. Um negócio de milho no nariz dela. É comendo gracinha. 
Gente, e agora aqui pro café da tarde eu vou fazer um bolo de coco. Eu vou usar dessas massa pronta aqui mesmo. Pra andar mais rápido, porque quando eu vou fazer vídeo, né? Quando tá gravando aí, eu gosto de fazer uma coisinha assim mais, mais rápida, né? Porque gravando e fazendo as coisas aí demora um pouquinho. Aí eu vou seguir tudo direitinho, né? O passo a passo aqui da embalagem. E é só isso, eu vou colocar o leite. Os ovos eu já vou colocar direto, gente, porque tá novo, tá? A gente pegou hoje, no um galinheiro. É por isso que eu já vou quebrar aqui dentro. Gente, já coloquei aqui a massa aqui na forma, né? E no lugar da margarina eu coloquei foi óleo mesmo. Aí agora eu vou deixar assar. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, o bolo já ficou pronto. Eu deixei ele mais assim, ó, mais douradinho, né? Assim por cima. Aí eu acabei de tirar do forno, né? E agora eu vou jogar um pouquinho de leite condensado e coco ralado por cima. Aí, gente, eu tô colocando aqui o leite condensado, depois eu vou jogar o coco ralado. Gente, eu vou jogar agora é, água no chão, né? Eu vou lavar a sala. O sofá já deu uma ajeitadinha, né? Já limpei ele. Aí aqui, já lavei também aqui os forros é, do sofá, né? Que eu vou colocar. No rack e no painel já tirei é, a poeira também. Então agora ficou só pra forrar, né? Depois arrumar. As almofadas, tudo direitinho. E é isso, gente. Aí eu vou lavar o chão agora e vou mostrando pra vocês.
Já terminei, pessoal, ó, de lavar a sala. Já forrei o sofá. Ficou bem arrumadinho, bem organizado. Aqui eu coloquei essa plantinha aqui, ó. Não sei se ficou bonitinha, mas é porque ela tá com a flor, gente. Aí eu achei ela muito bonitinha e coloquei aqui. <risos> ela tá nesse baldinho aqui, ó. Ela era da minha sogra, né? Aí ela foi embora pra Minas. Aí ela me deu. Ela falou que podia pegar, né? A plantinha pra mim. Aí eu peguei a gracinha. Se alguém quiser me presentear com vasinho aí pra mim tá colocando ela, eu aceito, tá, gente? <risos> eu deixo meu pix aí, ó. Alguém quiser me presentear aí, eu vou comprar um vasinho pra mim colocar ela. E outra planta também que tem ali de fora, gente. É muito bonitinha, olha que linda. Ela é muito bonitinha. Então, gente, aí a sala ficou assim. Ficou bem organizadinha. Aqui é a mesa de som do meu esposo, né? Ele aluga, né? Pra eventos. Então, gente, ficou bem arrumadinho, bem bonitinho. Então é isso, gente. E agora, no decorrer da tarde, eu vou mostrando aí mais algumas coisas que eu vou fazer e eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui é minha hortinha de rúcula. Aqui é alho. Dá pra vocês verem. Aí ela está muito junta, gente, porque eu ainda tô pegando as mudinhas, né? Eu planto assim, ó, tudo junto mesmo assim, é... Coloca a sementinha, né? Um monte de sementinha. Aí quando nasce, nasce muita, né? Assim, ó. Aí eu vou pegando as mudinhas, né? E vou plantando em outro lugar. Aí aqui, ó. Essas aqui, ó. Tá murcha porque eu plantei hoje. Tá vendo? Aí tá murchinha. Mas amanhã elas já levantam. Tá vendo? É porque eu plantei elas hoje. Aí quando a gente muda assim, ela sente um pouquinho, tá vendo? Aí, amanhã ela já levanta, fica mais bonitinha já. Aí, essas aqui também, como tem bastante muda aqui ainda, aí depois eu vou pegar até que fazer outro canteirinho. Olha, essa daqui já tá grandinha, tá bonitinha, ó. Aqui é torre de mamona, a gente palha de, de mamona. Por isso que essas aqui tá mais bonita, tá vendo, Tá bem grandinha já, ó. Aí depois eu vou pegar mais e colocar aqui no canteirinho todo. Porque é um ótimo adubo. A palha de mamona. Só que não pode colocar muito, gente. Tem que colocar pouco. Porque é um adubo muito forte. Não acaba prejudicando, né? Acaba matando as plantinhas, né? As coisas que a gente planta na hortinha. Então tem que ser mais pouco. Aí depois eu vou pegar mais e vou espalhar por aqui assim, ó. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E comentem, tá, gente? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.